அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களில் பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க சரியாக தூக்கம் வராதுங்க தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் அவனுடைய செயல்களை தூக்கிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறது அதை இறக்கி வைக்கிறதுக்கான வழியும் தெரியல அதுக்கு யார் வழிகாட்டுறது அப்படின்னு தெரியல இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாகி இருக்கிறாங்க அதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்க மனதிலே வரக்கூடிய குழப்பங்கள் சிந்தனைகளை சரியாக வைத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை தெளிவில்லாத ஒரு நிலை ஆக மனம் அமைதியாகவும் உடலில் இருக்கக்கூடிய இறுக்கங்கள் எல்லாம் மாறணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பயிற்சி நாம் செய்தோம்னாக்க எப்படிப்பட்டவரும் செய்யலாம் இந்த பயிற்சியை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது மாதிரி ஒரு விரிப்பில் மல்லாந்த நிலையில் படுத்துக்கணுங்க தலையினையெல்லாம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது இரண்டு கைகளையும் உடலுக்கு பக்கவாட்டில் ஒரு ஒரு அடி தூரம் நா நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி தள்ளி வச்சுக்கலாங்க இரண்டு கால்களுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடி இடைவெளி நல்லா ரெண்டு காலையும் பிரிச்சிடலாம் பிரிச்சுட்டு ரெண்டு சுண்டு வரல தரையில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ தலையிலிருந்து பாதங்கள் வரையிலையும் உடலை தளர்வாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் உடல் சிற்றறைகளை தளர்வாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய கமெண்ட் நீங்களே பாவிப்பது போல் உடலினுடைய நடுப்பகுதியில் அப்படியே மெதுவாக பயணம் செய்யணும் உடலுக்குள்ளாராக நம்ம நுழைந்து பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு செல்களையும் பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு செல்களும் நன்றாக தளர்வடைந்திருக்கிறது ஓய்வு பெற்றிருக்கிறது என்று நாம் பாவனை செய்யும் பொழுது என்ன கமெண்ட் என்ன கட்டளை நாம் கொடுக்கிறோமோ அந்த கட்டளைகளை நமது உடற் செல்கள் உடல் உறுப்புகள் உள்வாங்கி கொண்டு மெதுவாக ஓய்வெடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதை மெதுவாக நாம் அனுபவிக்கலாம் இப்போ நாம் அந்த பயிற்சியை தொடங்குகிறோம் கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம் உடலையும் மனதையும் தளர்வாக வைத்து கொள்கிறோம் இரண்டு பாதங்களையும் தளர்த்தி கொள்கிறோம் இரண்டு பாதங்களிலும் இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் சீராக நன்கு நடைபெறுகின்றன பாதங்கள் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றன பாதங்கள் ஓய்வு பெறட்டும் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கின்றன ஓய்வு 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 இரண்டு கால்களையும் தளர்த்தி கொள்கிறோம் கால்களில் இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் சீராக நன்கு நடைபெறுகின்றன கால்கள் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றன கால்கள் ஓய்வு பெறட்டும் ஓய்வு 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 இரண்டு முழங்கால்களையும் தளர்த்தி கொள்கிறோம் முழங்கால்களில் இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் சீராக நன்கு நடைபெறுகின்றன முழங்கால்கள் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றன முழங்கால்கள் ஓய்வு பெறட்டும் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கின்றன ஓய்வு 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 இரண்டு தொடைகளையும் தளர்த்தி கொள்கிறோம் தொடைகளில் இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் சீராக நன்கு நடைபெறுகின்றன தொடைகள் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றன இரண்டு தொடைகளும் ஓய்வு பெறட்டும் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கின்றன ஓய்வு ஓய்வு 
போய் இடுப்பு பகுதி உள் உறுப்புகளை எல்லாம் தளர்த்தி கொள்கிறோம் இடுப்பு பகுதி முழுவதிலும் இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் சீராக நன்கு நடைபெறுகிறது இடுப்பு பகுதி போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகிறது எடுப்பு பகுதி ஓய்வு பெறட்டும் ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 வயிற்று பகுதி உள் உறுப்புகளை எல்லாம் தளர்த்தி கொள்கிறோம் வயிற்று பகுதி முழுவதிலும் இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் சீராக நன்கு நடைபெறுகிறது வயிற்று பகுதி முழுவதிலும் இரத்த ஓட்டம் வயிற்று பகுதி போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகிறது வயிற்று பகுதி ஓய்வு பெறட்டும் வயிற்று பகுதி ஓய்வு பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஓய்வு 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 ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் ஆனது இந்த மாதிரி உடலும் உள்ளமும் இணைகிற பகுதிக்கு அப்புறம் இந்த சாப்பிட பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற பகுதி வருது எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதிகமா இருக்கு என்ன என்ன பண்றது சொல்லுங்க அது வந்து தப்பு இல்ல அதாவது ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுக்காக தான் டெம்ப்ட் ஆகுறோம் ஓகே ஓகே சோ தப்பு இல்ல அப்படிங்கறீங்களா ஆனா எனக்கு இன்னொரு டவுட் இருக்கு ஆனது என்னது இந்த பூசணிக்காய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஊர்ல ஸ்வீட்டா பண்றாங்க ஆனா இவர் என்னடா பச்சடி பண்ண போறா அப்படிங்கறாரு அப்ப இன்னைக்கு வந்து பூசணிக்காய் பச்சடியா எக்ஸாக்ட்லி நம்ம சரவணன் சார் வந்து இன்னைக்கு பூசணிக்காய் பச்சடி பத்தி தான் பேச போறாரு ஓகே எனக்கு அது சரியா தெரியாது சோ அது எப்படி சரியா பார்க்கவாது தெரியும்ல பார்க்கலாமா வணக்கம் இன்றைய பசுமை உணவுல வந்து பூசணிக்காய் தயிர் பச்சடி செய்ய போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்து தயிர் துருவி பூசணிக்காய் ஒரு கப் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமா கொத்தமல்லி பொடியா நறுக்கியது கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மிளகு சிறக பொடி இந்த கோடை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சூடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடம்பு சூடு பண்ணுறது நிறைய குளிர்ச்சியான இது அதெல்லாம் பண்ண தேவை இல்லை சாதாரண நீர் காய்கறிகளே இதெல்லாம் பண்ணலாம் எந்த நீர் காய்களையும் தயிர் பச்சை பண்ணால் நல்லா வரும் பூசணிக்காகவும் தயிர் உப்பு மிளகு சீரம் கலந்து சாப்பிடும்போது இந்த தயிர் பச்சடி சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து ருசியாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து உடல் சூடை உடனே குறைக்கக்கூடிய தன்மை உடையது இது இது வந்து ஜூஸாக சாப்பிட்றதுக்கும் இப்படி ரைத்தாக சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரே வித்தியாசம்னா ஜூஸாக சாப்பிட்டா மருந்தாக வேலை செய்யும் இது உணவாக வேலை செய்யும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த தயிர் பச்சடி இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல தயிர் ஒரு கப் ஊற்றிக்கிறோம் அதாவது எவ்வளோ பூசணி கிடைக்குமோ அது சமமான அளவுக்கு தயிர் இருந்தால் அது தயிர் ருசியாக இருக்கும் அடுத்தது துருவி பூசணிக்காக ஒரு கப் இதில் போட்டுடுறோம் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு ஒரு தேக்கரண்டி மிளகு சிறக பொடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பொடியாக நிற்கிறது இதை கலக்க வேண்டியது இது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி வெள்ளை பூசணிக்கெல்லாம் பச்சையாக எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு எல்லோரும் யோசிப்பீங்க இதுமாதிரி தயிர் பச்சடியாகவோ சுயநிறவோ பண்ணி சாப்பிடும்போது பச்சை காய்களை அப்படியே சாப்பிட்லாம் இயற்கை உணவோட தாத்பரியம் என்னென்னா எந்த பொருள் இயற்கையான விளைச்சலில் கரிந்து கிடைச்சாலும் அதை வந்து அந்த தன்மை மாறாமல் அப்படியே சாப்பிடுது அதை கொதிக்க வைக்காமல் வெறுக்காமல் பொறிக்காமல் அந்த தன்மை மாறக்கூடாது அவ்வளோதான் அது நீங்கள் வந்து சாராக பண்ணிக்கலாம் அல்லது வந்து இதுமாதிரி பச்சடியாக துருவி பண்ணிக்கலாம் கட்டி கட்டியாக வந்து போட்டு சே சேலட்னு சொல்லணும்ல க பழக்கலவை இது மாதிரி அந்த மாதிரி கலவையாக பண்ணி காய்கறி கலவையாக பண்ணி அது மாதிரி சாப்பிடலாம் போது தன்மை மாறக்கூடாது அந்த பச்சைத்தன்மை மாறக்கூடாது மரம் அப்படியே சாப்பிடும்போது அது முழுமையான குணம் நமக்கு கிடைக்கும்போது இதோட வந்து நூறு சதவீத பலன் வந்து அப்படியே கிடைக்கும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேயே இதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பு குளிர்ச்சியோ அதே மாதிரி ஒபிசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நாள்லேயே அந்த ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் ஜூஸ் சாப்பிடும்போது அந்த பத்து நாள்லேயே அந்த ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறதையோ நீங்கள் வந்து கவனிக்கலாம் மே உங்களோட உணர்வுக்கு தெரிஞ்சு அது நடக்கும் இதுதான் இதோட பச்சை காய்கறிகள் சாப்பிட்றதோட தாத்பரியம் நாளை வேறொரு பசுமை உணவோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் டா இவர் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்க இந்த மெனுக்கார்டில் இருக்க லிஸ்ட் அப்படியே எரிகிட்டே போகுது ஏற்கனவே அந்த லிஸ்ட் ரொம்ப லென்த்தின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டு இப்போ வேறு அடுத்த பேஜ்லாம் வர போட்டிங்களா ஆமாம் ஆமாம் இப்போ வந்து எப்படின்னா மேல இருக்கிறதுலாம் வந்து சுயான உணவுகள்லாம் அப்படியே மேலே வரிசை வந்துச்சுக்கும் போது அது சுவை மட்டுமே இருக்க உணவுகள் இப்போ கீழே வந்து ஜரிக மாதிரி கொஞ்சம் ஹெல்தியான விஷயங்கள் ஆட் ஆகிட்டே போகுது ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் கோச்சிக்க மாட்டீங்களே இதெல்லாம் கேட்டோம்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோணுது அப்படியா நான் அதை போய் சமைச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு வரட்டுமா இல்லை ரொம்ப நேரம் ஆகுமோ அப்போ சமைச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து இங்கே உட்காந்து பேச போறீங்க இது கூட ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இங்கே உட்காந்து புதிய உகம் எஃப்எம் செஷன் லேத இனிய வாய் என்று
வெல்கம் பேக் அகைன் டு புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியமா இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாரும் சந்தோஷமா கேட் என்ஜாய் பண்றீங்க. ஏன் தெரியுமா? ஏனா பொக்கி ஷோத பத்தி பார்க்க போறோம். ஆமா. ஏனா என்ன பத்தி நான் பேச போறியா? ஹலோ. एक्चुअली அங்க ஒரு பெட்டி ஒன்னு தரக்கும். அந்த பெட்டிக்குள்ள ட்விங்க் அப்படி செய்ய ஏதோ வந்து வரும். அத பத்தி தான் அவர் பேசுவாரு. சோ இன்னைக்கு அவரோட பெட்டியில அதாவது பொக்கி ஷோ பெட்டியில என்ன காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தறலாமா? பார்க்கலாம். வணக்கம். பொக்கி ஷோ நேஷனல் ডেইলি ஒரு ஆன்டிக் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க பார்க்க போற பொருள் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான பொருள். அதாவது ஒரு ஆளோட மூஞ்சியை பார்த்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம கொஞ்சம் சில அவங்கள பற்றி சில விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது அவங்க நெ நெத்தியில் திருநீர் அனுப்பிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க சிவன் அடியார்களும் நாம அனுப்பிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து விஷ்ணுவை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பொருளை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் அதாவது வைஷ்ணவிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பிறந்த பிறந்து ஒரு வயசு ஆன அப்புறமே இந்த மாதிரி ஒரு சீலை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இது வந்து சிறுவர்களுக்கு பயன்படுத்தி வந்து சன்னதனத்தில் அரைச்சி அந்த சன்னதனத்தை இந்த இதை முக்கிய கையில் போடுவாங்க நெத்தியில் வந்து நாமம் போடுவாங்க இந்த வழக்கம் வந்து ஒரு ஆயிரம் வருஷமாக பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு வைஷ்ணவி குடும்பத்தில் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சீல் பயன்படுத்துவாங்க அதாவது அஞ்சு சீல் இருக்கும் இதில் இந்த அஞ்சு சீல் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கு சக்கரம் அப்புறம் வட்டமான ஒரு சக்கரம் அதாவது கிருஷ்ண சக்கரம் அப்படிம்பாங்க அந்த கிருஷ்ண சக்கரம் இந்த சங்கு வந்து ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் வித்தியாசப்படுது இது வந்து இன்னொரு ஃபேமிலியில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மேல்நிலையில் அதாவது கொஞ்சம் வயசான அப்புறம் யூஸ் பண்ணுது இது ரெண்டுமே கான்செப்ட் ஒன்று தான் ஆனால் இதுக்கு டிசைன் வந்து நல்லா வேறுபடுது இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்னும் வேறுபடுது இது ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேண்டி அவங்க வந்து அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க இது அவங்க அவங்க கற்பனா சக்தியாக இருக்கலாம் அல்லது அவங்க ஏதாவது ஒரு குறிக்கோளை பின்பற்றுறதுனால பயன்படுத்தின ஒரு வரை வரைட்டியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிச்சயமாக ஒரே ஃபேமிலியில் வந்து ஒரே மாதிரி சீலை பயன்படுத்தலை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சான்று வந்து இது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த சக்கரம் இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து சில குறிப்பிட்ட வயசினர் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இந்த சக்கரம் வந்து இன்னும் வயசு பெரியவங்க பார்க்கும்போது அதை கொஞ்சம் பெருசாக்கிடுறாங்க ஆனால் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் பார்க்குறது சேமாக இருந்தாலும் டீப்பாக பார்க்கும்போது அதில் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னொரு வந்து சீல் இது வட்டத்தை வட்டமாக இருக்குது நடுவில் வந்து ஒரு கோலம் போடுற சீல் மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் ஒரு செட் ஆஃப் சீல் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்கிறது தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் அதில் இது வந்து வைஷ்ணவிட் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வந்த அப்புறம் அல்லது ஒரு கோவிலில் போய் பூசை பூஜை பண்ணுறவங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்டவர்கள் வந்து இதை வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்கன்னு தான் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸ்ரீ விஷ்ணு நமக அப்படின்னு வர்றதுனால இது ஒரு வைஷ்ணவி நிச்சயமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க பட் எந்த ப்ரீடில் எந்த கோவிலில் பயன்படுத்தினாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இதுவரை நம்மளுக்கு கிடைக்கல அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ஒரு சீல் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க சந்தனத்தில் பயன்படுத்தினால அந்த சந்தனத்தோட கலர் வந்து அப்படியே இருக்குது இன்னும் அதில் அப்படியே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது முடியே வந்திருக்கு அதனால் சந்தனத்தில் ஃபுல்லாக முக்கி தோல்லையோ அல்லது வந்து நெஞ்சிலையோ பதிக்கிற பழக்கம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முடியே அந்த பழக்கம் இருந்திருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கமலஹாசன் நடித்த தசாவதாரம் சினிமா எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டில் ஒரு வைஷ்ணவிஸ் எப்படி இருந்தார் அப்படின்னு காமிச்சிருப்பார் அவர் வந்து அந்த கோவில்லேருந்து அந்த கதவை உடச்சி வெளியில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா தீயால் சுட்ட பொண்ணு மாதிரி இதில் வலது பக்கத்தில் சங்கும் இடது பக்கத்தில் சக்கரமும் இந்த நல்லா புடச்சி இருக்கிற மாதிரி அந்த காட்சியை வந்து சில செகண்டு தான் திரையில் வரும் இருந்தாலும் அந்த அவ்வளோ மெனக்கெட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆன ஒரு மேக்கப் போட்டிருப்பார் ஏன்னா அந்த காலத்து வைஷ்ணவங்களை வந்து அதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வருது அந்த மாதிரி சீல் வந்து சிறுவர்களுக்குன்னு ஒரு சின்னதாக இருக்கும் பெரியவர்களுக்கு அடுத்த சைஸ் அதாவது பூனல்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் பூனல் ஃபங்க்ஷன் போது இந்த இந்த சீலை வந்து மாற்றுவாங்க கல்யாணம் பண்ணும்போது ஒரு சீல் மாற்றுவாங்க அவங்க வந்து வேதம் படிக்கும்போது இன்னொரு அடுத்த சைஸ் போவாங்க கடைசியில் தான் வந்து இவங்க வந்து வேதம் படித்து முடித்த அப்புறம் இதை வந்து தீயில் காமிச்சு கையில் குத்திக்கிற பழக்கம் இருந்திருக்கு இந்த பழக்கம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிவில் வந்ததுனால அதுக்கப்புறம் வந்து வெறும் நாம மட்டும்தான் இப்போ நிறைய போடுறாங்க சில குறிப்பிட்ட சில அது ரொம்ப வைஷ்ணவிஸை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள மட்டும்தான் இப்போ தீயில் காமிச்சு கையில் குத்திக்கிற வழக்கம் இருக்குது இந்த வழக்க அதனால் இந்த சீல் வந்து கிடைக்கிறதும் இந்த சீல் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு அழிவு நிலைக்கு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்டிகை பற்றி நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி
சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு மூலிகை தான் இருக்குது எல்லா இடங்கள்லேயுமே இருக்கும் அந்த பூ நம்ம கூட அமுக்கி சொடக்கு போட்டுக்க கூட நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம் அதில் ஒரு நல்ல சத்தம் வரும் அதில் ஒரு பால் வரும் இது எல்லாருமே பார்த்த ஒரு மூலிகை தான் இருக்குது இந்த எருக்கை எவ்வாறு பயன்படுத்துறங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் எருக்கோட இலை வந்து வெளி மருந்தாக சிறப்பாக பயன்படுது குறிப்பாக சொல்லணும்னா குதிங்கால் வாதம் குதிங்கால் வாதங்கிறது வந்து குதிங்காலில் வழி இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே காலை கிளையே உண முடியாது குதிங்கால் நன்றாக வழி இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எழுந்திரிச்சு நடக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த குதிங்காலில் பெயிண்ட் இருக்கும் பஸ்ஸில் போகிறோம் பஸ்லேருந்து உடனே இறங்க முடியாது அந்த குதிங்காலில் கடுமையான வழி இருக்கும் குதிங்காலில் வீக்கமும் இருக்கும் அந்த குதிங்கால் வீக்கத்திற்கும் வலிக்கும் இந்த எருக்கலையை வந்து நம்ம வந்து மருந்தாக பயன்படுத்த முடியும் எருக்கலை பழுத்தது அது மஞ்சள் கலரில் ஆன இந்த பழுத்த எருக்கலைகளை எடுத்துக்கணும் ஒரு செங்கலை வந்து சூடு பண்ணிக்கணும் அடுப்பில் சூடு பண்ணி வச்சுட்டு அந்த சூடான செங்கல் மேலே இந்த எருக்கலைகளை பழுத்த எருக்கலைகளை பரப்பிக்கிடணும் அதில் அந்த குதிங்கால் மட்டும் படுற மாதிரி மிதிக்கணும் எந்த காலில் வழி இருக்கோ அந்த கால் மட்டும் படுற மாதிரி அந்த கால் பாதத்தை அந்த செங்கல் சூடான செங்கலில் எருக்கலை பர பரப்பிருக்கோம் இல்லையா அது மேலே படுற மாதிரி மிதித்தோன்னாலே அந்த குதிங்கால் வாதம் வந்து முற்றிலுமாக குணமாகும் ஒரு மூன்று நாட்கள் செஞ்சாலே போதும் அந்த குதிங்காலிலிருந்து முற்றிலும் வெளிவந்துட முடியும் அந்த குதிங்கால் வீக்கமும் அதில் குணமாகும் இந்த குதிங்கால் வாதத்திற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து இந்த பழுத்த எருக்கலை தான் இது எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் எல்லாருமே எளிமையாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இதை வந்து நம்ம வெளிப்புறமாகவே பயன்படுத்தி அந்த குதிங்கால் வாதத்திலேருந்து முற்றிலுமாக குணம் கிடைக்க முடியும் இன்னும் மூட்டு வலிக்கும் இந்த எருக்கலையில் வந்து பயன்படுத்த முடியும் மூட்டு வலி குறக்கு இழுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது கண்ட சதையில் வந்து வழி இருக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கும் இந்த பழுத்த எருக்கலைகளை விளக்கெண்ணெயில் வதக்கிக்கணும் சிறு சூடாக்கி விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி பொறுக்கிற சூட்டில் எந்த மூட்டில் வழி இருக்கோ அந்த இடத்துல பத்து போடலாம் கெண்ட சேதையில் வழி இருக்குது குறக்கு வழி இருக்குது கிராம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வலிக்கும் அதில் பத்து போடலாம் அவ்வாறு பத்து போடும் போதே அந்த மூட்டு வழியும் அந்த குறக்கு வழியும் சொல்லக்கூடிய கிராம்ஸும் வந்து முற்றிலுமாக குணமாகும் இவ்வாறு வெளிப்புறமாகவே இந்த மூட்டு வழியிலிருந்தும் குதிங்கால் வழியிலிருந்தும் எருக்க பயன்படுத்தி நம்ம வந்து குணம் கிடைக்க முடியும் இன்னும் உள் மருந்தாகவும் இந்த எருக்கு வந்து பயன்படுது உள் மருந்துன்னு சொல்லும்போது வெள்ளை இருக்குது வெள்ளை இருக்குது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடியது ஒரு பிங்க் கலர் பூவாக இருக்கும் அதே பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கக்கூடிய வெண்மை நிறத்தில் பூக்கக்கூடிய இருக்கை தான் வெள்ளை இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் பிள்ளையார்லாம் செய்கிறது கூட அந்த எருக்கோட தண்டை பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா அந்த வேறு பயன்படுத்துவாங்க வெள்ளை இருக்கு விளை விநாயகர்னு கூட பயன் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வெள்ளை இருக்கும் பூவை வந்து இறைப்பு நோய் தீர்க்க அதாவது ஆஸ்துமா குணமாக்குறதுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் வெள்ளை இருக்கும் பூவையும் மிளகையும் எடுத்துக்கணும் வெள்ளை இருக்கும் பூ வந்து ஒரு இருபது கிராம்னால் மிளகு வந்து ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் கிராம்பு லவங்கம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கிராம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கணும் மூன்றையும் நன்றாக அரைத்து ஒரு பாசிப்பயிர் அளவு இல்லை ஒரு மிளகு அளவு மாத்திரையாக வந்து உருட்டி வச்சுக்கணும் அந்த மாத்திரையை காலை இரவு இரண்டு வேலையும் வந்து நம்ம அதை சாப்பிடும்போது அந்த இறைப்பு நோயின்னு சொல்லக்கூடிய ஆஸ்துமா வந்து முற்றிலுமாக வந்து குணமாகும் அதாவது எவ்வளோ கடினமாக அவங்க அவதிப்பட்டாலும் மூச்சுடுறதுக்கு சிரமப்பட்டாலும் இந்த வெள்ளை இருக்கும் பூ மிளகு கிராம்பு இதில் பயன்படுத்தின அந்த மாத்திரையை பயன்படுத்தும் போது அந்த மூச்சு வாங்குதல் சிரமம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து குணமாகும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கோலை அகற்றியாக செயல்படும் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலையை அகற்றுறதன் மூலமாக சுவாசம் வந்து எளிமையாகும் அதனால் அந்த ஆஸ்துமாவில் வந்து முற்றிலுமாக குணமடைய முடியும் எருக்கம் பாலையும் நம்ம வந்து மருந்தாக பயன்படுத்த முடியும் பொதுவாக முள் குத்திருச்சுன்னா அந்த முள்ளை எடுக்க முடியல ஏன்னா எருக்கம் பாலை வைக்கிற பழக்கம் கிராமங்களில் இன்றைக்கும் இருக்குது இல்லையா முள் கடித்த அந்த கடிவாயில் அந்த எருக்கம் பாலை வைக்கும் போது முள் எளிதாக வெளிவந்துடும் ஒரு இரவுக்குள்ளேயே அந்த முள்ளு தன்னாலே வெளிவரக்கூடிய ஆற்றல் இந்த எருக்கம் பாலுக்கு உண்டு அதே எருக்கம் பாலை வந்து நம்ம மூட்டு வழி வீக்கத்துக்கும் பற்று போடலாம் மூட்டு வீங்கி இருக்குது அதனால் வழி இருக்குன்னா அந்த வீக்கம் குறையிறதுக்கு இந்த எருக்கம் பாலை வந்து அந்த மூ எந்த மூட்டு வீங்கி இருக்கோ அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணோன்னாலே அந்த வீக்கம் வந்து குறைவ குறைஞ்சு அந்த வழியும் குறையும் இந்த எருக்கம் பாலை உள் மருந்தாகவும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த எருக்கம் பாலை வந்து உலர்த்தி அதை ஒரு அறுபத்தஞ்சி மில்லிகிராம் அளவு பனங்கற்கண்டோடு சேர்த்து எலி கடிச்சிருச்சுன்னா வரக்கூடிய விஷயத்துக்கு அந்த எருக்கம் பாலை வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்க வழக்கத்தை நம்ம சித்த மருத்துவ நூல்களில் பார்க்க முடியுது எருக்கோட முதிர்ந்த பட்டையும் மருந்தாக பயன்பட்டிருக்கு முதிர்ந்த எருக்கோட பட்டையை உரித்து அந்த பட்டையை உலர்த்தி அதை வந்து பவுடர் பண்ணி ரெண்டு கிராம் அளவு அதை நெய்யோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது உடலில் இருக்கக்கூடிய வாத நோய்கள் எல்லாம் குணமாகுதுங்கிறத சித்த நூல்களில் பார்க்க முடியுது அதாவது எருக்கம் பட்டை பொடி சுக்கு மிளகு பொடியை மனநோய் தீர்க்கவும் சளி தீர்க்கவும் பயன்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம குற
நிறைய விஷயங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கறதுக்கான சட்டங்கள்லாம் இருக்கு பட் அதை பத்தி நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கறது நமக்கு புரியாம இருக்கலாம் நான் இன்னொரு விஷயமா சொல்ல வரும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் சோ எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா பாக்கணும் அப்படிங்கறது நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆமா சோ இது சொசைட்டில வந்து இதனால நிறைய சேஞ்சஸ் உண்டாகுது அண்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் அங்க மட்டும் நடக்குது அப்படிங்கிற இதனால பாதிப்பு ஆப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லா பக்கமும் இருக்கு சோ இந்த நாளை பத்தி பேசுறதுக்கு அவங்க இதை பத்தி டீடைல்டான எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு கேஸ்ட் வர போறாங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி புதிய உகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனியவை இன்று வெல்கம் பேக் புதிய உகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல கேட்டுட்டு இருக்கோம் மினியா வயன்று வெத் மி அரந்தி அண்ட் வருண் எனக்கு என்ன நாள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அது என்ன நாள் அப்படின்னா வேர்ல்ட் டே ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அப்படிங்கிற நாள் இதை பற்றி பேசுறதுக்காக நம்ம ரெண்டு கேஸ் வந்திருக்காங்க அதுவும் எதுல இருந்து அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் மிஷன்ல இருந்து ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் அட்வொகேட் டேவிட் வணக்கம் சார் யா அதே அமைப்பில் வந்து குரல் அமுதன் வந்திருக்காரு உங்களோட அமைப்பை பற்றி சொல்லுங்க என்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட மெயின் ப்ரையாரிட்டிஸ்லாம் என்ன இன்டர்நேஷ்னல் ஜஸ்டிஸ் மிஷன்றது வந்து ஒரு சர்வதேச அளவில் செயல்படுகின்ற ஒரு மனித உரிமை அமைப்பு இந்தியாவில் வந்து ஐந்து கிளை அலுவலகங்கள் கொண்டு செயல்படுகின்ற ஒரு அமைப்பு எங்களோட அலுவலகங்கள் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி பெங்களூர் சென்னை மும்பை அண்ட் கொல்கட்டா இல்லை டெல்லி பெங்களூர் சென்னைன்ற மூன்று அலுவலகங்கள் வந்து கொத்தடிமை தொழில் முறையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களை வந்து மீட்கிற பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் மும்பை அண்ட் கொல்கட்டா இந்த ரெண்டு அமைப்புகள் வந்து இளம் பெண்கள் வந்து பாலியல் ரீதியான வன்முறையில் சிக்கியிருக்கிறவங்க அதாவது இந்த ஃபோர்ஸ் ப்ராஸ்டிடியூஷன் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ப்ராத்தலில் இருக்கிற இந்த இளம் பெண்களை வந்து மீட்கிற பணியில் இருக்காங்க ஸோ இந்த இளம் பெண்களை வந்து மீட்கிற பணியில் வந்து அந்த ரெண்டு அலுவலகங்கள் செயல்படுறாங்க நாங்கள் எங்கள் அமைப்பை சிறப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த எந்த சட்ட ரீதியான அமைப்புகள் அதாவது அரசாங்க அதிகாரிகள் இது யார் பொறுப்பு இருக்காங்களோ அவங்களோட இணைந்து இந்த மக்களை வந்து மீட்கிற பணியில் இருக்கிறோம் எங்களோட அமைப்பு வந்து பதினோரு நாடுகளில் ஒரு பதினெட்டு அலுவலகங்கள் கொண்டு செயல்படுறாங்க எல்லா நாடுகள்லேயுமே எங்களோட பணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்மந்தப்பட்ட அரசு அதிகாரிகளோடு சேர்ந்து இது வந்து ஒரு நிலையான ஒரு சமூக அமைப்பு வந்து இந்த இந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு நீதி வழங்கணும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளை வைத்து வேலை செய்கிறோம் நாங்கள் ஓகே ஓகே ஆனால் வரும் எப்பவுமே வந்து ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வெளியில் சொல்கிற வரைக்கும் தெரியாது இல்லையா ஏன்னா ஒரு சில பிரச்சனைகள் மட்டும் தான் அப்பட்டமாக நமக்கு வெளில தெரியும் ஒன்று ஒன்று வந்து சொன்னால் தான் தெரியும் இல்லையா அது வந்து பிரச்சனையாகவே தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில் கூட சொல்லலாம் அந்த பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கே அது பிரச்சனையே தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து அதிக அளவில் நடக்கிற பிரச்சனைகள்னா என்னென்ன அதுவும் வெளியே தெரியாத பிரச்சனைகள்னா என்னென்ன அதாவது பல பிரச்சனைகள் இருக்குது நீங்கள் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பல பிரச்சனைகள் வந்து மிக எளிதாக வெளியே தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு பொண்ணை வந்து கடத்தி கொண்டு போய் ஒரு பிராத்தல் ஹோமில் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சென்சேஷனாகவும் அது வந்து வெளியே தெரியக்கூடிய விஷயம் ஆனால் வெளியவே தெரியாமல் இப்போ நீங்களே கூட நம்மவே கூட பல தடவை வந்து இந்த கட்டட தொழிலாளர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் கோவாரிகள் இவைகளை தாண்டி போயிருப்போம் ஆனால் உள்ளால் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாது அது எப்படி சொல்கிறேன் நான் எப்படி அழகாக ஏமாத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் போய் ஏழை மக்களுக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா கடன் கொடுக்குறாங்க அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா கடன் கொடுத்து நீ என்னுடைய கல்கோரியில் நீ வேலை செய்வா அப்படின்னு சொல்லி குடும்பமாக கூப்பிட்டு வராங்க கூப்பிட்டு வந்து உள்ளால் வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சம்பளத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக அதாவது பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஏன் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க நீ தான் சம் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்க அந்த அட்வான்ஸுக்காக நான் பணத்தை வந்து கழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அட்வான்ஸுக்காக பணத்தை கழிக்கணுங்கிறதுக்காகவே சம்பளம் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபா கொடுக்குறாங்க திடீர்னு நமக்கு ஒரு ஜுரம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த ஹண்ட்ரடையும் இந்த ஐயாயிரத்தில் சேர்த்துருவாங்க இப்போ திடீர்னு மழை நாள் வந்துச்சு ஒரு அஞ்சு நாள் அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அதுக்கும் சம்பளம் கொடுத்துட்டு நீ வேலை செய்யாமலே கூலி வாங்கியிருக்க அதையும் இந்த முன்பணத்தில் சேர்த்துருவாங்க இப்படி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் தாண்டும்போது இந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா படிப்படிப்படியாக வளர்ந்து என்ன ஆகும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆயிரும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் தாண்டி கேட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கடன் இருக்குன்னு வாங்க டென் இயர்ஸ் தாண்டி கேட்டிங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கடன் இருக்குன்னு வாங்க இப்படி கடனும் வளர்ந்துட்டே போகும் இவனுக்கும் மனசுக்குள்ளே ஐயோ கடன் இருக்கு இந்த கடனை தாண்டி நான் வெளியே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த கடனை அடைக்காமல் நீ வெளியே எங்கேயும் போகக்கூடாது ஸோ அவங்கள வ
பாலியல் ரீதியான தொல்லைகள் வரலாம் அவங்கள கட்டி போட்டு அடித்தா கூட யாரும் கேட்க முடியாது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தென் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் ஒரு ரெஸ்கியூக்கு போயிருந்தோம் அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து அது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் தான் அந்த ஃபெசிலிட்டியே இருக்குது ஆனால் போலீஸ்காரங்களை சொல்கிறாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்கள் ஐடென்டி இது எங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்தீங்க நாங்கள் இவ்வளோ நாள் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் அந்த இடத்த எங்களால் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது அதில் ஒரு பெண்மணி சொன்னாங்க அங்கே வந்து சரியாக அது வந்து மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துக்கு உள்ளால் ஒரு மெகா பிரிக்லின் அதில் அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க எப்படி பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்கன்னா சரியாக வேலை செய்யலை இல்லை தப்பி ஓட யாரோ முயற்சி பண்ணாங்க அப்படின்னா தப்பியோட முயற்சி பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க அவங்கள திரும்ப கூட்டு வராங்க அதுக்காக டீசல் செலவையும் இந்த முன்பணத்தில் சேர்த்துடுறாங்க எப்படி தண்டனை கொடுக்குறாங்கன்னா அவர்களுடைய முழு ஆடைகளையும் அகற்றி ஒரு நாள் முழுவதும் வேலை செய்ய விட்டாங்களா இது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நடக்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இது வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது ஏன்னா யாரும் புகார் கொடுக்க மாட்டாங்க நான் கடன் வாங்கியிருக்கோம் கடனுக்காக வேலை செய்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் அவங்க இருக்காங்க ஆனால் சட்டம் வந்து இதை அனுமதிக்கலை அதுதான் அவங்களோட அறியாமையை வந்து எக்ஸ்பிளை பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இந்த பார்டர் லேபர் அப்படிங்கிற இஷ்யூ நம்ம தமிழ்நாட்டு அளவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அந்த அதோட சம்மந்தப்பட்ட ரூல்ஸ்லாம் பற்றி கூட சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் புத்தடிமை தொழில்முறை ஒழிப்பு சட்டம்ன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டே வந்து இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு எல்லா கொத்தடிமைகளையும் இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி மீட்கலாம் இந்த கொத்தடிமை முறையை ஒழிக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் தான் இது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை வந்து நம்மளுடைய பண்டைய காலத்துலேருந்தே தொடரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் இது ஒரு வரலாற்று பிரச்சனையாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் அதிகபட்சமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கொத்தடிமை தொழில் முறையில் பார்த்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க தேசிய அளவில் உள்ள புள்ளி விவரம்லாம் நமக்கு என்ன தெரிவிக்குதுன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு சதவீதமான மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்க கொத்தடிமைகள் அதாவது ஒரு நூறு பேர் கொத்தடிமைகளாக வெளியேற்ற வெளியே கொண்டு வந்தோன்னா அதில் ஒரு எண்பத்தி ஆறு பேர் வந்து இந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது நம்ம அட்வொகேட் சார் சொன்னது போல் செங்கல் சூளைகள் கல் குவாரிகள் அரிசி ஆலைகள் இந்த மாதிரி இதில் வந்து நிறைய கொத்தடிமைகளை இது வரைக்கும் மீட்டிருக்கிறாங்க அரசாங்கம் இப்போ சமீப காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட் யூனிட்லேயும் இந்த மாதிரி வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்கள கொத்தடிமையாக வந்து வைத்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வெளிநாடுகளுக்கு வந்து உணர்வு தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு இடத்துலேருந்து கொத்தடிமைகளை மீட்டிருக்கிறாங்க நம்மலாம் நல்ல ஆடையெல்லாம் அணிந்து கொள்கிறோம் இந்த மாதிரி ஆடை உற்பத்தி நிறுவனங்கள் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து அதிகமாக கொத்தடிமைகளை வந்து மீட்டிருக்கிறாங்க இது மாதிரி புள்ளி விவரங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய அமைப்புகள் வந்து இதுக்கான கணக்கெடுப்புகள்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க சர்வதேச அளவில் ஸோ இது இந்தியாவில் வந்து அதிகபட்சமான கொத்தடிமைகள் வந்து வாழக்கூடிய ஒரு ஒரு தேசமாக தான் இந்தியாவை வந்து இந்த சர்வதேச கணக்கெடுப்புகள் வந்து தெரிவித்திருக்குது இந்த பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு கோடி கொத்தடிமைகளுக்கு மேலே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி திடுக்கிடும் தகவல்கள்லாம் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஒரு அறுபத்தி ஐந்து ஆயிரம் பேர் வந்து கொத்தடிமையா வந்து மீட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து இந்த வேர்ல்ட் டே ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு பேசும்போது இந்த ஒரு பிரச்சனை இதுவே நமக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியுது இல்லையா பட் இதை தவிர வேற என்ன பிரச்சனை பத்தி சர்வதேசமா அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு வந்தீங்கன்னா வேற என்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் நீங்க கையில் எடுக்கிறீங்க வேற என்ன விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க மற்ற நாடுகள்ல எங்களோட அமைப்புகள் என்ன மாதிரி வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யுகாண்டா தேசத்தில் வந்து நிறைய விதவைகளோட வந்து அவங்களுடைய சொத்துக்களை வந்து அவங்களோட உறவினர்களே வந்து பறித்து கொள்வாங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் வந்து நிறைய அதிகமாக காணப்படுற ஒரு தேசம் அவங்க கணவன் மறித்த பின்னாடி அவங்களோட சொத்துக்களை வந்து அவங்களோட உறவினர்களே வந்து பங்கு போட்டிருப்பாங்க அப்போ அந்த விதவை அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு வந்து எதுவுமே கிடைக்காம போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து எங்கள் அமைப்புகள் வந்து அங்கே உள்ள அரசு அதிகாரிகளோட உதவியோடு இந்த மக்களுக்கு இந்த அவங்களோட சொத்துக்களை மீட்டு தரும்படியான வேலையில் இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி கௌதமாலா அந்த மாதிரியான தேசங்களில் வந்து குழந்தைகளை வந்து பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் வன்முறையில் நிறைய மாட்டிக்கிறாங்க இப்போ அவங்க உறவினர்கள் தான் அதிகபட்சமாக கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதமான குழந்தைகள் வந்து பாலியல் பாதிக்கப்படுறவங்க வந்து அவங்களோட உறவினர்கள் வந்து இந
மீட்டு இந்த மாதிரி கொத்தடிமை அடிமை முறையில் இருக்கவங்களை மீட்டு அவர்களுக்கான மறுவாழ்வு பணிகளெல்லாம் ஈடுபட்டுருக்கிறோம் ஸோ எங்களோட வந்து நான்கு நோக்கங்களை கொண்டு செயல்படுற ஒரு அமைப்பு முதலாவது இந்த பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவங்கள முதல்ல வெளியே கொண்டு வரணும் ரெண்டாவது வந்து வெளியே கொண்டு வந்தவங்களுக்கு ஒரு மறுவாழ்வு அவங்க கட்டி அமைத்து திரும்பவும் அவங்கள இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு டிக்னிட்டியோடு வாழ வைக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணுவோம் மூன்றாவது வந்து இந்த மாதிரியான குற்ற செயலில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையின் மூலமாக இந்த குற்றம் மீண்டும் நடைபெறாமல் தடுக்கிறத வந்து உறுதிப்படுத்தணும் அது மூன்றாவது நோக்கம் நான்காவது வந்து இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் மற்றும் அரசாங்க சட்ட அமைப்புகளை வந்து உறுதிப்படுத்தணும் வி ஹாவ் டு ஸ்ட்ரெங்தன் த பப்ளிக் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம்ன்ற முறையில் நான்காவது நோக்கமாக நான்கு முனை நோக்கங்களை கொண்டு ஒரு முழுமையாக இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கடந்த பதிமூணு ஆண்டுகளாக எங்களோட நேரடியான அனுபவத்தில் நிறைய மாற்றங்களை இந்த இந்த இதில் பண் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நாங்கள் தொடங்கும் பொழுது நிறைய இடங்களில் கொத்தடிமை பற்றி போய் பேசும்போது இன்னமும் இருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோடு தான் எங்களை பார்த்தாங்க இன்னைக்கு இருக்க சூழ்நிலையில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தொலைபேசியில் யாருனா ஒருத்தங்கள ஒரு அதிகாரி கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை உங்களோட பகுதியில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக அவங்க வந்து செயல்படுறாங்க நிறைய மாற்றங்களை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் இன்னமும் இது இன்னும் சிறப்பாக செயல்படணும் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியணும் நிறைய பேர் கொத்தடிமையாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதவிகள்லாம் இருக்குன்றது தெரியணுன்றதுக்காக தான் நாங்கள் இன்னும் முயற்சி பண்ணிட்டு எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரியாம இருக்கும் அப்படிங்கறது இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அறியாமை மட்டும் எங்கேயுமே இருக்க கூடாது அப்படிங்க பட் அறியாமைனால எந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகள் வருது அப்படிங்கறது இந்த நாள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் சில பேருக்கு உங்களுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்காங்க சுத்தமா அதை பத்தி அவர் இல்லாம சில பேருக்கு தெரிஞ்சும் வந்து எனக்கு என்னப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப இருக்கிற விலவாசிக்கு வந்து எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு பத்த மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் வந்து எல்லாரோட வாயிலையும் வந்துட்டு இருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இவ்வளோ ஒரு சொச்ச பணத்துக்காக எப்படி அவங்க வந்து ஒரு பாண்டட் லேபர் அதுவும் கொடுமைப்படுத்தி வேலை வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற புதுகம் <laughs> 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 <laughs>